హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ మీ అందరి కోసం సగ్గు బియ్యంతో పరమాన్నం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి సగ్గు బియ్యంతో పరమాణం తయారు చేసి చూపిస్తాను ఈ సగ్గు బియ్యం పరమాణానికి కావలసిన పదార్థాలు మనం ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యం తీసుకోవాలి వంద గ్రాములు సగ్గు బియ్యం తీసుకోవాలి వంద గ్రాముల సగ్గు బియ్యంకి వంద గ్రాములు పంచదార డ్రై ఫ్రూట్స్ జీడి పప్పు కిస్మిస్ బాదం పప్పులు ఎండు కొబ్బరి మొక్కలు కొంచెం కొంచెం ఖర్జూరం ఎండు ఖర్జూరం మొక్కలు కొంచెం గీ సరిపడ గీ తీసుకోవాలి నెయ్యి సన్నగా తరిగిన ఇది సన్నగా రోస్టెడ్ సేమియా ఉంటుంది అనమాట రోస్టెడ్ సేమియా మనం సన్నగా ఇలా రోస్టెడ్వి సేమియా ఉంటాయి అనమాట రోస్ట్ చేసినవి అవి తెచ్చుకుంటే మనం సేమియాని వేయించుకునే పని లేదనమాట కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ ఇలాచీ పౌడర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మనం యాలుక్కాయలు కూడా చక్కగా నల్ల కొట్టుకొని ఇలాచీ చేసుకోవచ్చు కొంచెం వాటరు మనం ఒక అర లీటరు మిల్క్ తీసుకుంటాం బాయిల్ చేసిన మిల్క్ అనమాట ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ సగ్గు బియ్యం పరమాణం ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి చిన్న కళాయి పెట్టుకున్నాం అనమాట డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకుందాము ఇప్పుడు గీ వేస్తున్నాను ఇందులో మనం ఒక రెండు స్పూన్లు గీ యాడ్ చేసుకోవాలి గీ యాడ్ చేసేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ మనకి చాలా హెల్దీ అనమాట ఈ పరమాణం కూడా సమ్మర్ లో చాలా చలవ చేస్తుంది హెల్దీ అనమాట సమ్మర్ లో మనకి దాహం వేస్తూ ఉంటుంది సగ్గు బియ్యం పరమాణం చాలా తాగటం వల్ల చాలా మనకి చలవ చేస్తుంది అనమాట డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తే చాలా హెల్దీ అనమాట ఇప్పుడు మనం నెయ్యి వేడైపోయింది ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన కాజు గీడి పప్పులు వేసుకుందాం తర్వాత కిస్మిస్ పళ్ళు ఎండు గ్రేప్స్ అనమాట కజ్జోరం అనమాట ఎండు కజ్జోరం సన్నగా మొక్కలు కట్ చేసుకుంది ఇందులో కొబ్బరి మొక్కలు అన్ని వేసేసి మనం దూరగా వేయించుకోవాలి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వల్ల మనకి చాలా హెల్దీ అనమాట బాదం పప్పులు కూడా సన్నగా కట్ చేసినవి ఇలాగ అన్ని వేసి మనం దూరగా వేయించుకోవాలి నెయ్యి వేసి వేయించుకుంటాం అనమాట ముందుగానే ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని దూరగా వేయించి పెట్టుకోవాలి కొంచెం దూరగా వేపుదాం మనం ఈ సగ్గు బియ్యం పరమాణంలో మనం ఎన్ని రకాలైన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు మనం ఎన్ని రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నా అంత హెల్దీ అనమాట మనం ఎన్ని ఉంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు అనమాట సగ్గు బియ్యం పరమాణంతో పాటు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా మనం తింటే ఎంతో హెల్దీ అనమాట మనం ఇలాగా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ని దూరగా వేయించుకోవాలి నేతిలో వేపటం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుంది పరమాణానికి పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటాయి కొంతమంది అయితే డ్రై ఫ్రూట్స్ ని పచ్చి పచ్చిగానే వేసుకుంటారు కానీ కొంచెం దూరగా వేపుకుంటే నేతిలో ఆ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది ఇవి కొంచెం బాగా వేపాలి ఎక్కువగా సమ్మర్ లో అచ్చం మనం పాలు లేకుండా కూడా అచ్చం సగ్గు బియ్యం గంజి ఉంటుంది అనమాట సగ్గు బియ్యంతో తయారు చేసిన గంజి కూడా చాలా హెల్దీ అనమాట మనం ఉత్త వాటర్ లో వేసి సగ్గు బియ్యాన్ని ఉడికించుకొని చిన్న ఉప్పు వేసుకొని కూడా మనం తాగొచ్చు ఇప్పుడు ఈ సగ్గు బియ్యం పరమాణం మనం బెల్లం వేసి కూడా యాడ్ చేసుకుని సగ్గు బియ్యం పరమాణం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా హెల్దీ అనమాట సగ్గు బియ్యము బార్లీ సబ్జా గింజలు ఇవన్నీ సమ్మర్ లో బాగా తీసుకోండి మీకు ఎంతో హెల్దీ అనమాట మనం ఎండ బారిని పడకుండా ఉంటాము ఎంతో చలవ చేస్తుంది ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేగుతున్నాయి మనము స్టవ్ వాపేసాం అనమాట ఇందులో ఎండు ఎండు ఖర్జూరం గ్రేప్స్ బాదం పప్పులు జీడి పప్పులు కిస్మిస్ అన్ని వేసిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అనమాట ఏగిపోయాయి స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యాన్ని మనం ఉడికించుకున్నాం స్టవ్ వెలిగించాను ఇందులో వాటర్ పోస్తున్నాను మనం వాటర్ కొంచెం పోసుకొని సగ్గు బియ్యాన్ని ఉడికించుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం పాలు కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా సగ్గు బియ్యం ఉడికే వరకు మనం సగ్గు బియ్యం సేమియా ఉడికే వరకు తగ్గట్టుగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలి వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా ఇందులో ఒక స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేద్దాం నెయ్యి వేయటం వల్ల సగ్గు బియ్యము అంటుకోకుండా ఉంటాయి ఇందులో కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేద్దాం చక్కగా సగ్గు బియ్యం పొడి అంటుకోకుండా ముద్ద ముద్ద అవ్వకుండా చక్కగా సగ్గు బియ్యం బాగా ఉడికిపోతాయి అనమాట మనం ఇందులో నెయ్యి యాడ్ చేసాం కదా కొంచెం వాటరు బాగా బాయిల్ అలా అవుతున్నప్పుడు సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేయాలి వాటరు బాయిల్ అవుతున్నాయి ఇందులో సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేస్తున్నాను నెయ్యి వేయటం వల్ల సగ్గు బియ్యం ఏంటంటే కరుచుకోకుండా అంటుకోకుండా ఉంటాయి అనమాట మనం ఎప్పుడైనా సగ్గు బియ్యాన్ని సిమ్ములో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి లేకపోతే సగ్గు బియ్యం ఉడకం అనమాట చక్కగా సిమ్ములో పెట్టి ఉడికించుకుంటే సగ్గు బియ్యం బాగా ఉడుకుతాయి సగ్గు బియ్యం ఉడకాలి సగ్గు బియ్యాన్ని సిమ్ములో పెట్టి ఉడికించుకోవటం వల్ల 
చక్కగా బాగా ఉడుకుతాయి అనమాట మనం ఎప్పుడైనా హైలో పెడితే వాటర్ ఇంకిపోయి సగ్గుబియ్యము మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అందుకని సగ్గుబియ్యాన్ని సిమ్ములో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి చక్కగా సగ్గుబియ్యం ఉడుకుతున్నాయి చూసారా సగ్గుబియ్యం బాగా ఉడుకుతున్నాయి బాగా ఉడికిపోయి ఆ తెల్ల గుడ్డు అనేది ఉండకూడదు అనమాట బాగా వెయిట్ గా వచ్చేయాలి ఉడికిపోయి మనం ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి అడుగంటకుండా ఉంటుంది అనమాట సగ్గు బియ్యము ఉడకటానికి బాగా టైం పడుతుందండి మనం సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటాం కదా టైం పడుతుంది మనకి సగ్గు బియ్యము ఎంత బాగా ఉడికితే పరమాణం అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మనం సేమియా వేసుకోవటం వల్ల ఇంకా టేస్ట్ పెరుగుతుంది ఎంతో చలవ చిన్నపిల్లలు కూడా ఈజీగా గ్లాసుల్లో పోసుకొని తాగు తాగేయచ్చు అనమాట ఇన్నాళ్ళైతే మ్యారేజ్ అలాంటి ఫంక్షన్లో నా చిన్నప్పుడు అయితే ఇలాగ సగ్గు బియ్యం పరమాణం ఇస్తర్లో పోసేవాళ్ళు అనమాట సగ్గు బియ్యం పరమాణం ఇప్పుడు అన్ని ఫ్యాషన్ వచ్చాయి కదా ఫ్యాషన్ గా తగ్గట్టుగానే కేసరి అనేక రకాల స్వీట్లు అవి వస్తున్నాయి కానీ ఒకప్పుడు నా చిన్నప్పుడు కానీ ఒకప్పుడు వెనకట కాలం అంటాం కదా అప్పుడు మాత్రం ఈ సగ్గు బియ్యమే ఎక్కువగా ఇస్తర్లో పోసుకునేవాళ్ళు వేడి వేడిగా అలా తాగేసేవాళ్ళం ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది సగ్గు బియ్యం పరమాణం ఇప్పుడు అంతా ఫ్యాషన్ మారిపోయింది జనరేషన్ మారిపోయింది కదా జనరేషన్ కి తగ్గట్టుగానే స్వీట్లు అన్ని రకాలు వచ్చాయన్నమాట కానీ ఇంతకు ముందు అయితే ఈ సగ్గు బియ్యం పరమాణమే ఎంతో స్వీట్ గా తినేవాళ్ళు ఇష్టంగా తినేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు ఇదే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా మనం అన్నంతో తయారు చేసుకున్న పాయసం ఈ సగ్గు బియ్యం పరమాణం ఈ రెండే ఉంటాయి అనమాట కొంచెం ఉడకాలి సగ్గు బియ్యం సగ్గు బియ్యం కొంచెం సగం పడా ఉడికిందండి ఇందులో మనం సేమియా రోస్టెడ్ గా ఉంది కదా సేమియా మనం రోస్టెడ్ సేమియా తీసుకున్నాం కదా ఇలాగా రోస్టెడ్ సేమియా మనకి సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతాయండి చక్కగా ఇలా రోస్ట్ చేసి తెచ్చుకుంటే మనం బాగుంటుంది మనం గీయేసి వేయించుకునే పని లేకుండా ఇలా డైరెక్ట్ గానే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు రోస్టెడ్ సేమియా వేసాను దీన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం ఎప్పుడైనా సగ్గు బియ్యం సగం బడ ఉడికిన తర్వాతే రోస్టెడ్ సేమియా యాడ్ చేయాలి లేకపోతే సేమియా ఇది సగ్గు బియ్యం ఉడకం అనమాట సేమియా తొందరగా ఉడికిపోతుంది కదా సగ్గు బియ్యం ఉడకటానికి టైం తీసుకుంటుంది దీన్ని బాగా ఒక నిమిషం అలా ఉంచితే సగ్గు బియ్యం కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఉడికిపోతాయి సేమియా కూడా వేసాం కదా చక్కగా ఉడుకుతున్నాయి అనమాట ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి బాగా ఎండాకాలం బాగా చలవ చేస్తుంది అనమాట ఇంకొంచెం ఉడకాలి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉడికితే మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాం పంచదార మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యము సేమియా ఉడికిపోయింది కదా ఇందులో తగినంత పంచదార యాడ్ చేద్దాం పంచదార వేసుకున్న తర్వాత మనం మిల్క్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడ పంచదార యాడ్ చేస్తున్నాను మనం స్వీట్ కి సరిపడ పంచదార యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనము ముందు పాలు పోసిన తర్వాత పంచదార వేస్తే ఇరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట పంచదార వేసుకున్న తర్వాత సగ్గు బియ్యం ఉడికిన తర్వాత పంచదార యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కెర యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్నాక కొంచెం ఈ సగ్గు బియ్యం సేమియాలో పంచదార బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి మిక్స్ అయిపోయి కరిగిపోయిన తర్వాత మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు పాలు ఇరిగిపోకుండా ఉంటాయి ఇది కొంచెం కరగాలి పంచదార మనము ఎవరి తీపికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు పంచదార ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పంచదార కంటే బెల్లం ఇంకా టేస్ట్ అండి తాటి బెల్లంతో కూడా ఈ పరమాణం తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది అయినా పర్వాలేదు మనకు కలర్ కాదు ముఖ్యం టేస్ట్ టేస్ట్ ముఖ్యం హెల్దీ ముఖ్యం హెల్దీగా ఉండటం ముఖ్యం టేస్ట్ ముఖ్యం మనం కలర్ ది కాదండి ముఖ్యం ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి కలర్ గా ఉన్న వస్తువులు ఆరోగ్యానికి చాలా హాని చేస్తాయి అనమాట కలర్ లేకుండా రుచి రుచి అంత బాగోవు కదా కొన్ని ఐటమ్స్ అవి చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి హెల్దీగా ఉంటాం అనమాట మనం ఎప్పుడు పంటికి రుచిగా ఉండే పదార్థాలు ఎప్పుడు మనకి అనీజీగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ హెల్దీగా ఉన్నవి మనం అంతగా బాగోవు అనమాట మనం స్వీట్లు తింటాం కదా ఎంతో తీయగా ఎంతో టేస్టీగా స్వీట్లు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కానీ స్వీట్లు తినటం వల్ల షుగర్ వస్తుంది కదా ఈ షుగర్ మనకి ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు కదా కానీ ఎక్కువ మనం స్వీట్ వైపే మొగ్గు చూపుతాం కాకరకాయ అలాంటి వస్తువులు అయితే చాలా చేదుగా ఉంటుందని మనం పక్కన పెడతాం కానీ చాలా ఆరోగ్యం కదా ఏదైనా అంతేనండి మనం తీసుకునే తిండిని బట్టి మనకి హెల్దీ హెల్దీగా ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు చక్కగా ఇది కూడా పంచదార మిక్స్ అయిపోయింది ఇందులో పాలు యాడ్ చేద్దాం పాలు యాడ్ చేసే ముందు పొయ్యిని సిమ్ములో పెట్టుకోవాలి సిమ్ములో పెట్టుకుని పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి పంచదార ఎప్పుడైనా బాగా కరిగిన తర్వాత మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇరిగిపోతాయి అనమాట మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ డ్రై ఫ్రూట్ సగ్గు బియ్యం పరమాణం 
ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం చూసారా చక్కగా ఇందులో బాగా మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పాలల్లో ఈ సగ్గు బియ్యం సేమ్యా బాగా కలిసిపోయింది మనం ఎప్పుడైనా స్వీట్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి ఉప్పు యాడ్ చేయాలి ఉప్పు యాడ్ చేయడం వల్ల రుచి వస్తుంది అనమాట కొంచెం మనం సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం ఇందులో కొంచెం మనం సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం చాలా చిన్న పించి సాల్ట్ అనమాట టేస్ట్ కోసం స్వీట్ కి సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల పరమాణమైన పాయసం అని ఏదైనా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం పొంగు వచ్చేదాకా మనం ఉడకనివ్వాలి చూసారా ఫ్రెండ్స్ చక్కగా పొంగులాగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేద్దాం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ వేయటం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలాచీ పౌడర్ కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేద్దాం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకుంటాం వల్ల మంచి వాసన వస్తుంది సగ్గుబీం పర్వాను చూసారా ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో మనం ఎప్పుడైనా చిక్కటి పాలు తీసుకుంటే పర్వాను అంత టేస్టీగా ఉంటుంది కొంచెం వాటర్లో సగ్గు బియ్యాన్ని ఉడికించుకొని సగ్గు బియ్యం సేమ్యాన్ని చక్కగా ఉడికించుకుంటే పర్వాను ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పర్వాన్ని మనం రిఫ్రిజిరేటర్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం తినే ముందు వేడి పాలు యాడ్ చేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం ఇలా మిగిలిపోయిందని అలా వదిలేయకుండా మిగిలిపోతే కొంచెం గట్టి పడిపోతుంది కదా దాన్ని చల్లారిన తర్వాత ఒక బాక్సులో పెట్టుకొని కంటైనర్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మార్నింగ్ మనం తినే ముందు మనం ఎప్పుడు కావాలంటప్పుడు తినే ముందు ఈ సగ్గుబియం పర్వాణాన్ని ఒక గిన్నెలోకి వేసుకుని వేడి వేడి పాలు యాడ్ చేసుకుని చక్కగా ఈ సగ్గుబియం పర్వాణాన్ని తినవచ్చు అనమాట వేడి పాలు యాడ్ చేయడం వల్ల సగ్గుబియం పర్వాణం ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసినట్టే ఉంటుంది అనమాట సేమ్యా అయినా సరే పాయసం అయినా సరే మనం ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన తర్వాత వేడి పాల వేడి పాలు వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది చూసారా చక్కగా ఉడికిపోయింది ఈ సగ్గుబియం పర్వాణం రెడీ అయిపోయిందండి డ్రై ఫ్రూట్ సగ్గుబియం పర్వాణం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ సగ్గుబియం పర్వాణం రెడీ అయిపోయింది ఈ మనం ఇందాక డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకున్నాం కదా సర్ ఇది డ్రై ఫ్రూట్స్ పర్వాణం కదా తినే ముందు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ని వేసుకుని తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్దీ కూడా చూసారా ఫ్రెండ్స్ డ్రై ఫ్రూట్ సగ్గుబియం పర్వాణం రెడీ అయిపోయింది ఈ డ్రై ఫ్రూట్ సగ్గుబియం పర్వాణం కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి సమ్మర్ కదా ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అనమాట బాయ్ ఫ్రెండ్స్